slišam pesme in pravljice. In obojem je včasih teče bolj, včasih pa manj. Če mi teče, je to čisti užitek. In zato bi lahko rekla, da najraje pišem tista besedila, pri katerih imam takoj občutek, da sem ujela pravo nit in da znam to nit potem tudi nekako zadržati, peljati. Ampak vem pa, da se to ne more vedno zgoditi in pravzaprav pišem že dovolj dolgo, da vem, da tudi skozi zatikanja marsikdaj lahko nastane kaj dobrega. Že od otroštva naprej se zelo veliko gibljam med ljudskimi pripovedmi, med folklornimi pripovedmi. Najprej kot poslušalka, potem kot bravka, na zadnje pa skozi študi in skozi svoje delo kot pripovedovalka. In občutek imam, da mi je na ta način prišel prav nekam noter pod kožo načinu besedovanja, ki je nekako značilen za ljudske pripovedi. Da mi je noter prišlo, kakšno besedišče uporabljajo, so uporabljali ti stari ljudski pripovedovalci, kako so tvorili posamezne stavke, kako so tkali pripovedi. Tako da bi lahko rekla, da so moji vzorniki za pisanje mnogi ljudje, ki jih nimamo za literate, ker pač niso nikoli pisali, ampak govorili, so bili pa ravno tako mnogi od njih zelo veliki mojstri umetniške besede, mojstri govorjene besede. Zdaj, če pomislim pa na prave literate, potem mi pa od pesnikov takoj pride na misu Rumi, s svojimi pesmimi, ki se marsikdaj začnejo kot zgodbe, ampak je v te zgodbe tu in tam tako mimo gre, da je tako nevsiljivo namaknjena kakšna modrost ali pa je pesem tako posrečeno zaključena, da se sporočilo iz tiste osnovne zgodbene niti razširi še daleč na okrog. Od pesmi za otroke so mi še zmeri blizu Župančičeve, še zmeri se lahko učim iz nekaterih njegovih sila učinkovitih zvočnih ujemanj. Glede pravljic, takoj pomislim na zrcalce Grigorja Viteza, si rečem, jo, če bi mi uspela kakšna tako posrečeno zaokrožena, bi da prav vesela. Če pomislim na daljše pripovedi, potem sta pa tu brata Levje Srčna in Astrid Lindgren in vedno znova se mi zazdi, o, da bi tudi mene kdaj nesla v tako stran, da bi mi kdaj uspelo napisati tako res več plastno, pravlično povest. Največji osebni literarni dosežek, to se pa res težko odločim. Ko izide knjiga, sem vesela knjige. Ko nastane pesem, Če imam že tako občutek, da je dobra, sem vesela pesmi ali pa pravljice. Če pride nagrada, sem vesela nagrade. Ampak mogoče mi je pa največkrat najbolj dobro ob tem, ko vidim, da imajo otroci moje pesmi in pravljice res radi. Pogosto grem na šole, pogosto grem med ljudi in Ko vidim, kako lahko govorijo z mano, kako znajo na pamet, kako mi govorijo, ktere knjige so oni sami veseli, to se mi zdi kar velika reč. Melje, Melje, Mlinček je moja prva knjiga Pravlic, prva, ki je išla. Od tega je že skoraj 25 let. In takrat, ko je išla, je bila to zame tudi prva tiskovna konferenca. Po naključju se je zgodilo, da je bil tam tudi Kajetan Kovič, eden naših največjih pesnikov, ki je predstavljal Mači Sejem. In on je bil tam vesmiren in vesvešč, jaz pa čisto zelena, negotova. 
I vem, da sem na koncu nekako tako izjecljala, kot bi samo sebe poskušala prepričati, utrditi, samo zavesti, da upam, no, da so te pravljice vendar le nekako v redu. In takrat je Kovič rekel, seveda so. In tako, kot da bi me hotel malo potrepljati. In zgleda, da so res, zato ker so od takrat do danes bile ponatisnjene že petkrat in so si res utrle pot med otroke in njihove odrasle. Knjigo je ilustrirala naša legendarna ilustratorka Marjanca Jemec Božič in ko je knjiga išla, mi je rekla, da si eno od ilustracij lahko izberem. Izbrala sem si to veselo kokoš, Zdaj visi na našem hodniku in mi maha vedno, ko grem in vedno, ko pridem. Prebrala vam bom kar naslovno pravljico Melje, Melje, Mlinček. Mar si kdo je mislil, da je Petelinček lenuh, ampak jaz vem, da to ni resnica. Res je pogosto posedal okoli hišice, Res je pogosto postopal po dvorišču in gledal na okrog. A kaj naj bi sicer počel? Kmeti je ni imel, da bi bil kmet, za krojača je bil preneroden, za kovača pa spet ne dovolj močan. Reveš, še sam ni vedel, če so naj se loti. Nekega dne, ko je brskal po kleti, pa je pred seboj na vsem lepem zagledal mlinček. Poglej, poglej, mlinček, je veselo zaklical petelinček in brž zavrtel njegovo ročico. Čudo čudno, mlinček je tekal kot nov. Tako lepo je tekal, da se petelinček kar ni mogel ročiti od njega. Odnesel ga je na beli dan, lepo ga je očistil, in pohitev po pšenico. No, in potem je mlel, mlel, mlel in si pel. Melje, melje, stari mlinček, ki vrti ga petelinček. Melje, melje mi pšenico, kdo zanesi v bobotico. Tako veselo in tako glasno je prepeval, da ga je zaslišala miška. Radovedna je pogledala iz luknice in stopila bliže. Kako? je vprašala. Pšenico meljaš? Pšenico, koruzo, ajdo, vse, kar hočeš, je možato odgovoril petelinček, ne da bi nehal mleti. Poslušaj, je narodno pomencala miška. Pa bi jo zmlel tudi meni? Se je nima veliko, le za dobro pest je je. Hej, Seveda bi je zaploskal petelinček, le brž prinesi, kar imaš. Stekla je miška, prinesla pšeničko in drr, drr, že jo je zmlel. Pa imaš res krasen mlinček, se je čudila miška. Pomovčala je, potem pa nadaljevala. Poslušaj, pa bi zmlel pšenico tudi zajčku, če bi te prosil, Zakaj pa ne, je veselo prikimal petelinček. In rački tudi? Tudi rački. Kaj pa stari goski, tisti za potokom? Seveda, tudi goski bi jo zmlel. Vsako mor bi jo zmlel. Veš, prav rad, takole meljem, prav rad, je govoril petelinček in še sam je opazil, da je miška med tem že izginila. Ne vem, kaj je počela tisto noč. Ampak naslednjega dne je na vrata petelinčkove hišice že na vse zgodaj potrkal zajček, za njim je potrkala račka, za račko goska in za gosko še nekaj mišk, kar prihajali so, eden za drugim, in vsi so s seboj nosili pšenico. Bi jo zmlel, bi jo zmlel, so spraševali. Petelinček pa je vsakemu po sebi odgovarjal. Bi, seveda bi. Privlekal je dolgo leseno klop, jih posedal in veselo skočil v hmlinčku. No, pa začnimo, je dejal in zajel pšenico iz prve vrečice. 
Drr, drr, še jo je zmlel. Poglejte, muka je takrat dahnil zajček. Pa res, muka se je čudila tudi račka. No, pa je mamo mlinarja, je zaploskala goska. No, pa je mamo mlin, so zacepetale miške. In vsem se je dobro zdelo. Kako tudi ne? Nima vsaka dolinica svojega mlina. In nima vsak mlin tako prijaznega mlinarja. Kaj ne ti damo? Kaj hočeš za plačilo? So spraševali petelinčka, ko so s polnimi vrečami moke odhajali proti domu. Petelinček je pomislil, potem pa dejal. Ko boste pekli, se spomnite na me, pa prinesite kaj, če ostane. In res ga je vsako naslednje jutro pred vrati čakala kakšna dobrota. Zdaj je našel kolač, zdaj je roglič, zdaj je kos potice. Pa je pobral, pogornil je mizico in prav zadovoljno jedel in je ugibal, kdo ga obišče tistega dne. Bo kokoška, stari jazbec, bo mogoče boter krt ali tista drobna miška. Bomo mleli rš, pšenico. Tako je razmišljal petelinček in se veselil novega dne. Res, kakšna sreča, da je našel ta svoj mlenček.